叶一凡来说，钱是要花在刀刃上的，别说对外人了。就是自己的儿子，他也是非常抠门的。别人家孩子的生日，恨不得邀请所有亲朋好友到场，然后办一场盛大的派对。叶一凡却不同，他早就想好要换房了。儿子的生日，别说派对了，就是一整个的蛋糕都没有，一个蛋糕不过百元罢了。就算叶一凡想要买房，也不至于在孩子身上抠抠搜搜呀。这还不止最丢人的，何家如昔日的领导乔迁之喜。他本想包一个大红包的，可上次对方结婚已经包出去八百了，这才多久又要包红包？叶一凡肯定是不允许的，拍着胸脯向老婆保证，这事包他身上了，绝对让何家如满意。之前儿子一小块蛋糕的事情过去才多久，何家如竟然还敢相信叶一凡？难道他忘了自己的丈夫是个抠精吗？当然，在此之前，他曾叮嘱过丈夫，不包红包的话。也可以买束花，就算在抠门，只要花买到位了，那他去吃饭也是有面子的。可何家如怎么也没想到，叶一凡会带着一束韭菜花去做客。吕静在看到礼物之前，还在幻想这是不是自己最爱的水仙花。打开包装一看，当场就冷了。一把绿油油的韭菜花，赫然出现在了他的面前。何家如好歹是同事，自己又蹭了人家那么大一个项目，脸面上还是要过得去的。发火肯定不行，甚至还要好好把人家两口子请进去吃饭，还说要韭菜花很新鲜，正好可以炒了。叶一凡的这把韭菜花是没有花一分钱的，因为这是父亲自己种的，他不过是找了几张纸，把父亲的韭菜花给薅下来包进去就行了。而且叶一凡多少是带着几分故意的，因为他知道吕静在公司没少欺负自家媳妇，好好的项目竟然被分走一半的功劳。这事搁在谁心里会舒服呢？知道何家如脸皮薄，做不出难堪的事情来，索性这恶人就让叶一凡来当，送一把韭菜花，正好治一治吕静这喧宾夺主的臭毛病，好让他知道什么人情世故，不过都是戴着一层虚伪面具的假象罢了，谁离了谁都能活。何家如压根不靠着他，送一把韭菜花已经算是很给吕静面子了。不得不说，这治人还是得靠叶一凡。堪称抠精的他，看似小气，实则是很聪明的，知道如何不着痕迹的讽刺他人，也知道怎样给妻子报仇。不过吕静的确该有人制止了，在公司倚老卖老的姿态，别提有多嚣张。何家如就是脾气太好，懂得知恩图报，这才成了软肋，被人肆意拿捏。如果不是叶一凡的话，吕静还不知道要给何家如穿多少小鞋呢。